ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ജീവജലം ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ എന്ന പാഠത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ജലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ജലത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കളെയും ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജലത്തെ സാർവിക ലായകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവൻ വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹെൻസ് വാട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് ജലത്തിന്റെ മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ വസ്തുക്കൾ മൂന്ന് അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് അവസ്ഥയിലാണ് പ്രകൃതിയിൽ വസ്തുക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും അല്ലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ ജലം ഏതവസ്ഥയിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരം ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമാണ് ലിറ്റർ ലിറ്റർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് മെഷേർഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ഇവിടെ ദ്രാവകങ്ങൾ ജലം മാത്രമാണോ ദ്രാവകം മണ്ണെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ പെയിന്റ് മരുന്നുകൾ പാൽ സാനിറ്റൈസർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ദ്രാവകങ്ങളാണ് ഈ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകമേ ഏകകം ഏതാണ് ലിറ്റർ ലിറ്റർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് മെഷേർഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് വെൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ടു ബി മെഷേഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് മില്ലി ലിറ്റർ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന ഏകകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മരുന്നിന്റെ അളവൊക്കെ മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ പാലും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ അളവിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഈ ചിത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്ലോബ് ആണല്ലേ ദ ബ്ലൂ കളർ ഷോസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇതിൽ നീല കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ജലാശയമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഓഷൻ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ഭാഗവും സമുദ്രമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഡബിൾ ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ആ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും എന്താണ് വാട്ടറാണ് ജലമാണ് കാണുന്നത് ആ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് നീല നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ജലമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയാണോ കടലാണോ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കരയുടെ ഇരട്ടിയാണ് കടൽ കാണുന്നത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് ഈ ജലം മുഴുവനും നമുക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമാണോ കൂടുതലും സമുദ്രജലമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സമുദ്രജലം നമുക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമാണോ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സാൾട്ടി അതിന് ഉപ്പുരസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ആ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെൽസ് പോൺസ് ലേക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ നദികൾ ഇവയിലെ ജല വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാനും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലേക്കിലെയും റിവറിലെയും പോണ്ടിലെയും വെള്ളം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കാറുണ്ടോ നേരിട്ട് കുടിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധജലമെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധജലമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശമില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലമെന്ന് ഇവയെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വലിയ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം വഴി സിറ്റികളിലും ടൗണിലും ഒക്കെ എത്താറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാം പ്യുവർ വാട്ടർ ത്രീ പോയിന്
ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് വർക്ക്ഷീറ്റിലും തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജലാശയങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം മലിനമാകുന്നു പുഴകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതും കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും വഴി പുഴകൾ മലിനമാകുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതും മൂലം ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകുന്നു മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിൽ കലരുന്നത് മൂലം വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കലരുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുന്നത് കിണറുകൾക്കടുത്ത് തൊഴുത്തുകളും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും പണിയുന്നത് വഴി കിണറിന് സമീപം നിന്ന് കുളിക്കുന്നതും തുണി കഴുകുന്നതും വഴി ഹൗ ഡു വാട്ടർ ബോഡീസ് ഗെറ്റ് പൊളൂട്ട് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് കാറ്റിൽ ഇൻ ദ റിവർ ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഡംബിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഡംബിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് Spraying pesticides in agricultural fields, placing cow shed and septic tank near the well, washing clothes and bathing near the well. Then down to Chodhyam. Jalashayangal malina maaganadu yengane thadayam. Pujagalil vahanengal kadiganadu kandagaligalil kulipikinadu vajju vahakuga. Plastic malinyengal jalasrodasukul vajju chariyadirikkuga. Vyavasai sarigalil nolla malinyengal jalashayangal kalarthadirikkuga. ടോയ്ലറ്റും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും എല്ലാ വീടുകളിലും നിർമ്മിക്കുക കിണറിന് ചുറ്റും ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടുക കിണറിന് മുകളിൽ സംരക്ഷണ വിലയിടുക ഹൗ വി ക്യാൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ബി പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം ബിക്കമിംഗ് പൊളോട്ടഡ് അവോയ്ഡ് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് കാറ്റിൽ ഇൻ ദ റിവർ ഡു നോട്ട് ത്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ സോഴ്സസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ദ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്സ് മസ്റ്റ് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ വോൾ ഹൗസസ് Construct a parapet around the well. Use a net over the well. Moonamatha Chodhyam. Shuttha Jala Samdakshi Kenda Thetra Pradhaayinim Inda. Venal Kalatha Pujagalilayim, Thodagalilayim, Kinnaragalilayim Jalam Vatti Kundi Rikki Gayaan. Parimidamai Shuttha Jala Srodasakalilay Jalam Bolim Malinamai Kundi Rikki Gayaan. Manishar Pali Vidathilam Jala Asiyangal Malinamakinadu Moolam Kudi Kyan Bolim Vellan Kittata Thetra Vastelitthun Noam. ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ മനുഷ്യരുടെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും ജലം ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ ശുദ്ധജലം പാഴാക്കുകയില്ല എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഇൻ വെൽസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡ്രെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ സീസൺ ഈവൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് പൊലോട്ടഡ് Since the water bodies are getting polluted by humans, water enough for drinking is not available. If we don't preserve our water bodies, it will affect the existence of humans, plants and other living beings. Water is essential for the existence of life. So, each of us should pledge that we don't pollute our water bodies. Padafagam, illa varka manislai kaanaman vishusikinna, text nannayitu vayikiga. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു